சிவகத்து சிவம் யூடியூப் சேனல் வழியாக எமது ஜோதிட பதிவுகளை கண்டு வரக்கூடிய நண்பர்களுக்கும் எமது ஜோதிஷ்யம் வெப்சைட் வழியாக எழுத்து பூர்வமான ஜோதிட பதிவுகளை படித்து வரக்கூடிய நண்பர்களுக்கும் நேர்விலையோ வாட்ஸ்அப் மெயில் போன்ற இன்ன பிற வழிகளிலேயோ தங்களுக்கான ஜாதக பலன்களை பெற்றுக்கொண்ட அன்பர்களுக்கும் என அனைவருக்கும் முதலில் நன்றியும் வணக்கத்தையும் கூறிக்கொள்கிறேன் மேசம் முதல் மீனும் வரை உள்ள லக்னங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு உண்டான அடிப்படையான சில பொதுவான நிறைகள் சில குறைகள் சில குண அதிசயங்கள் சில கிரக சேர்க்கை குறிப்புகள் போன்றவற்றை கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாயிண்ட் பாயிண்ட்டுகளாக நம்ம பார்த்து வருகிறோம் தொடர்ந்து வரிசையாக அதில் மேச லக்னம் ரிசப் லக்னம் பார்த்தோம் அதில் மேச லக்னத்தில் பிறந்தவருக்கு உண்டான பதிவில் வந்து இதுக்கு உண்டான அறிமுக உரையை கொடுத்துருந்தேன் அதில் இப்போ நேரடியாக நம்ம விஷயத்திற்கு போவோம் ஜோதிடத்தில் ஒரு வீடியோவின் மூலியமாகவோ ஒரு சில வீடியோகளின் மூலியமாகவோ ஒரு சில புத்தகங்களின் மூலியமாகவோ முதிர லக்னத்தை பற்றியே முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஏன்னா முதிர லக்னத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னால நிறைய படிக்கணும் நிறைய பார்க்கணும் அதனால் இது ஒரு ஒரு அளவு அடிப்படை அளவில் ஒரு மிதுன லக்னத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ள உதவியாக இருக்கும் மிதுன லக்னத்தில் பிறந் பிறப்பவர்கள் அதில் மிதுன லக்னத்தில் ஜனிப்பவர்கள் பொதுவாக நடுத்தர குடும்பத்தில் போய் பிறப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் கொண்ட ஒரு லக்னமாக மிதுன லக்னம் இருக்கிறது அதற்கு அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா மிதுன லக்னத்துக்கு ஆட்சியாளராக இருக்கக்கூடியவர் புதன் பகவான் அதாவது வந்து புதன் பகவான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் கேதரிங் இன்ஃபர்மேஷன் டெக் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களில் வரக்கூடிய விஷயங்களில் புதன் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கிரகம் அடிக்கடி சொல்லுவ நான் இந்த யுகத்துக்கான கிரகங்களில் இந்த ஐடி யுகத்துக்கான கிரகத்தில் புதன் ரொம்ப ரொம்ப தலைமை பீடத்தில் உட்காரக்கூடிய கிரகம் நிறைய பணக்காரர்களையும் நிறைய சம்பளம் வாங்கக்கூடிய ஊழியர்களையும் இந்த புதன் இந்த யுகத்தில் உருவாக்கியிருக்கு ஐடி நிறுவனம் மூலியமாக சுந்தர் பிச்சையை கொண்டு போய் கூகுளுக்கு ஹெட்டாக கொண்டு போய் நிர்ணயித்தது ஒரு ஐடி நிறுவனம் தான் இந்த ஐடி சம்மந்தப்பட்டதில் புதன் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கிய கிரகம் அதனால் மிதுன லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பொதுவாக மிதுன லக்னம் கணி லக்னங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி கொஞ்சம் நல்லா வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற லக்னங்களில் பிறந்தாலும் புதன் நல்லா இருக்கும்போது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி கிடைக்கும் அதுபோக புதனுடைய சம்மந்தப்பட்ட ஜோதிடம் கணிதம் விஞ்ஞானம் பேச்சறிவு எழுத்தறிவு புத்திசாலித்தனம் புரிவெடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் இதெல்லாம் இந்த மிதுர லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இதிலெல்லாம் ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு சிறந்து விளங்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு மற்ற கிரகங்களும் ஒத்துழைத்து புதனும் நன்றாக ஒருத்தருடைய ஜாதகத்தில் ஒத்துழைச்சிருந்துச்சுன்னா இதில் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பே அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து மிதுர லக்னத்தை பார்த்தோம்னா மிதுர லக்னத்தில் பிறந்தவங்களுடைய தாய்க்கும் அவங்களுடைய மனைவிக்கும் இடையில் கொஞ்சம் அவ்வளோவா ஒத்து போகாது இது இயற்கையாகவே பட்டிமன்றங்களில் சொல்லுவாங்க என்னுடைய அம்மாவுக்கும் மனைவிக்கும் ஒத்தே போக மாட்டேங்குது அது மிதுன லக்னங்காரங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அந்த முரண்பாடுகள் மாமியாருக்கும் மருமகளுக்கு இடையில் முரண்பாடுகள் வர்றது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி மிதுன லக்னத்தில் பிறந்தவங்களுடைய ஜாதக இருக்கவங்களுக்கு அவங்களோட தாய்க்கும் அவங்களோட மனைவிக்கும் இடையில் முரண்பாடுகள் வருவதற்கான ஜா வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் அடுத்து மிதுன லக்னத்தை பார்த்தோம் என்றால் பொதுவாக மிதுன லக்னத்தில் பிறந்தவங்க கொஞ்சம் வளைந்து கொடுத்து எளிதாக வளைந்து கொடுத்து போகக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அதனால் வந்து நிறுவனங்கள்லேயோ அல்லது வணிகத்திலேயோ ஒரு சிறந்த இடத்தை அடைவதற்குண்டான வாய்ப்புகள் மற்றவர்களிடம் இவர்கள் கொஞ்சம் அதிகம் அடுத்து மிதுன லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் வந்து கேள்வி கேட்பதை எப்போதுமே நிறுத்த மாட்டார்கள் எப்பவும் ஏதேனும் ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் இது இவங்களோட வளர்ச்சிக்கு மிக இது அடிப்படையான ஒரு சிறந்த பண்பு தான் சில சமயங்களில் இதுவே இவங்களோட பூண்டு போய் அதிகமாக குழப்புறதுக்கும் இதே பண்பு ஜாஸ்தியாக இருக்குது எதுக்கு எடுத்தாலும் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய தன்மை அடுத்து மிதுன லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் வந்து பொதுவாக குரு ரெண்டில் இருப்பது அவ்வளவு நல்லது அல்ல அது நிறுவனங்கள் பிறந்தவரோட ஜாதகத்தில் குரு ரெண்டில் இருக்கிறது உச்சந்தான் உச்சந்தாலும் அவ்வளவு சில நல்லதல்ல சில எதிர்விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் எட்டில் போய் நீசமானாலும் சில பாதிப்புகளை குரு கிடை கிடைக்கும் குருனால கிடைக்கும் அதே போல் மிதுன லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வந்து பொதுவாக புதிய சூழ்நிலைகளுக்கு மிக சீக்கிரமாக மாறுதலும் எளிதாக அடைந்து கொள்வார்கள் அதனால் வந்து எந்த துறைகளில் போனாலும் அவங்க இந்த சீக்கிரமாக மாறுதலும் சீக்கிரமாக விஷயத்தை புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியவங்களாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால எல்லா விதமான துறைகளிலும் எல்லா விதமான இடங்கள்லையும் மிதுன லக்னத்துக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கு அந்த குறிப்பிட்ட இடம் அவங்களுக்கு மிதுன லக்னக்காரர்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து மிதுன லக்னத்தில் பிறப்பவர்களுக்கு வந்து ஆதிதேவதை வந்து மகா விஷ்ணு அது வந்து மிருகசீர்ஷ நட்சத்திரமாக லக்னம் இருந்துச்சுனாலும் 
அப்ப உணர்வு சமான லக்னம் இருந்தாலும் ஆதி தேவதை வந்து மகாவிஷ்ணு திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் லக்னம் இருந்து இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து சிவனும் விஷ்ணும் கலந்து ஆதி தேவதை ஆகுங்க அதே போல மித்துன லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வந்து செவ்வாய் கிரகத்தினுடைய திசா புத்தி வரக்கூடிய காலங்களில் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கொஞ்சம் சாக்கரையாக எச்சரிக்கையாக கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதே போல மித்துன லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு திரிகோண ஸ்தானங்களில் போய் புதனும் வளர பிறை சந்திரனும் ஒன்றாக இருப்பதும் அல்லது புதனும் சுக்கரனும் ஒன்றாக இருப்பதும் கலைகள் வித்தைகள் திறன் மேம்பாடுகளில் இந்த மிதன லக்னக்காரர்கள் சிறந்து விளங்க ஒரு அடிப்படையான ஒரு யோகத்தை அது உற்பத்தி செய்து கொடுக்கிறது அதுபோக மிதன லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பொதுவாக குருவும் செவ்வாயும் சேர்ந்து அமராமல் இருப்பது சேர்ந்து இணைந்து இருக்காமல் எந்த ராசியிலும் இணையாமல் இருக்கிறது ஒரு வகையில் நல்லது சேர்ந்து அமையும் போது கொஞ்சம் தீமைகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல மிதன லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பொதுவாக இரட்டை பண்புகள் கொண்டவர்கள் அதாவது அந்த ராசியினுடைய அடையாளமாகவே ஒரு ஆண் பெண் ஜோடியை தான் சிம்பிள் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் வந்து நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை பண்புகள் இரண்டையும் பெற்றவர்கள் அதே போல நேர்மறை எதிர்மறை பண்புகள் இரண்டையும் பயன்படுத்தவும் தெரிந்தவர்கள் இரண்டு விதமான பாச உணர்வுகளையும் பெற்றவர்கள் அதனால உற்சாகமான விஷயங்களில் விவாதங்கள் செய்வார்கள் நல்லா கலந்துரையாடல் பண்ணுவாங்க அந்த கருத்து கேட்பாங்க இந்த புதிய கருத்தை சொல்லுவாங்க இரண்டு கருத்தையும் கேட்டுக்குவாங்க இரண்டு கோணத்தில் இருந்தும் பார்த்துக்குவாங்க இதெல்லாம் மிதன லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுடைய சிறப்புகளில் இந்த குணங்களில் இதுவும் ஒன்று அடுத்து மிதன லக்னத்தில் பிறப்பவர்கள் பிறந்தவர்களுக்கு பொதுவாக துலாம் கும்பம் கண்ணி அந்த ராசிகளுடனும் அதில் அந்த லக்னங்களுடன் துலா லக்னம் கும்ப லக்னம் கண்ணி லக்னம் இவங்களுடன் சற்று அதிகமான நல்ல நட்பு ரீதியான உறவுகள் இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் அதே போல சிம்மம் ரிஷபம் மீனம் போன்ற ராசிகளுடனோ அல்ல அந்த லக்னங்களோட உறவு ஆகப்பட்டது ஒரு சமமான அளவில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் விருச்சக ராசி விருச்சக லக்னம் உடன் அவ்வளவாக ஒத்து போகாது மிதன லக்னத்தில் பிறப்பவர்கள் மிதன லக்னத்துக்காரர்களுக்கு மிதன லக்னத்தை பற்றி உண்டான சில அடிப்படையான பொதுவான நிறைகள் சில குணங்கள் சில குறைகள் சில கிரக சேர்க்கை குறிப்புகளை இப்போது பார்த்தோம் இது சிறுதுளி தான் இப்படி தொடர்ந்து பல மிதன லக்னத்தை பற்றி வரக்கூடிய பதிவுகள் படிக்க படிக்க நம் மிதன லக்னத்தை முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு உண்டாகும் தொடர்ந்து எமது ஜோதிட பதிவுகளுக்கு ஒத்துழைப்பு ஆதரவு தந்து வரக்கூடிய அன்பர்களுக்கும் ஜோதிட ஞானம் தந்து வரக்கூடிய இறைவனுக்கும் நன்றிகள் கூடி இந்த அளவில் இந்த பதிவை முடித்து வைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்